भारतमा नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेपछि नेपालको सबैभन्दा बढी भ्रमण गर्ने भारतीय नेता हुन् एस जयशंकर विदेश सचिव हुँदा बारम्बार नेपालको भ्रमण गरेका जयशंकर मन्त्रीको हैसियतमा दोस्रो पटक नेपाल आएका छन् जयशंकर पटक पटक नेपाल आए पनि उनको नेपालसँगको विगत पनि त्यति उत्साहजनक छैन दु हजार बहत्तर में नया संविधान जारी होने संघार में उन्नी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को संदेश लिये काठमंड आए तेस बेला उन्नी विदेश सचिव थे उन्हें का प्रधानमंत्री सहित प्रमुख नेता भेटर तत्काल संविधान जारी नगर्न सन्देश मात्र हो तबाब नहीं दिए तेस बेला सब नेता को संवाद में जयशंकर को एवटे सन्देश थी संविधान घोषणा को मिति सार्न हो सब समेटन हो संयोग कस्तो भेला प्रमुख राजनीतिक दल का शीर्ष नेता को एवटे स्वर भो संविधान जारी कर ढिला भईसको मिति सार्दन नेता को जवाब पच्चे उन्हें कूटनीतिक मर्यादा भाग पर पुगे धमकी पूर्ण शैली में प्रस्तुत भे जिस को चर्क आलोचना मात्र भैन उन्नीप्रति नई नकारात्मक धारणा नहीं बनो दु हजार बहत्तर साल असोज दिन गते संविधान सभा को संविधान अत्याधिक बहुमत पारित भो प्रतिक्रियात्मक देखिए भारत ने लगत नेपी अघोषित नाकाबंदी लगाए नाकाबंदी पश्चात उनको छवि जस्तों बने उनको नती सहज बनी छेन विदेश सचिव हुआ मोदी को दूत बने बारम्बार आया जयशंकर मंत्री बने दुई हजार छहत्तर बदौ चार गते पहले पटक ने आए दु हजार बहत्तर साल को तीक्ततापूर्ण भ्रमण बेखुशी बने जयशंकर विदेश मंत्री को हैसियत में उनको भ्रमण राम सकें दु हजार छिहत्तर साल भदौ पांच गते उनके भेट का लगी तत्कालीन नेक का अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचंड तत्कालीन भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी मार्फत द्वारी का होटल में बोलाए तर प्रचंड प्रोटोकल नमिने भन्द होटल में जान मानेन प्रचंड ने उन खुमलटार में आने यत चिया खाऊला पुरी ने समय को चाप भन्द आउन न सकने सन्देश दिए प्रचंड को व्यवहार ने विदेश मंत्री जयशंकर को मन अमी तो भेक थी तेमा तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को स्वागत भी तीन प्रफुल्ल होने खाल थे इसको एक महीना भी नबिद प्रचंड ने जयशंकर झन रुष्ट बनाए दु हजार छिहत्तर साल भदौ चौबीस गते प्रचंड चीन का विदेश मंत्री वांगी लेट मेरिट होटल पुगे बेला प्रचंड ने वांग भेट होटल में गए प्रोटोकल को ख्याल नगर को भन्द टिप्पणी भो चीनिया विदेश मंत्री भेट प्रचंड होटल पुगे जयशंकर थप रुष्ट बने दु हजार छिहत्तर साल कार्तिक सोलह गति भारत ने कालपानी लिपुलेक लिंपिया धुरा क्षेत्र समेत नया राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा सावजनिक करो नेपको व्यापक विरोध भो नया दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत औपचारिक असहमति जनाव तत्कालीन राजदूत नीलांबर आचार्य भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर भेट निके कोशिश करे तर उनके समय नहीं दिएन विदेश मंत्री जयशंकर ने समय नदिए भारतीय नक्शा में नेपाल कूटनीतिक नोट पठा विरोध मात्र सुना वार्ता का लगी नेपाल दुईपटक मीति समेत प्रस्ताव करें पठाई को थी तर भारत ने तेज को जवाब नहीं दिएन सीमावारी प्रधानमंत्री को विशेष दूत को रूप में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार ने सन् दु हजार उन्नीस डिसेम्बर में करने भाग भ्रमण भी भारतक कारण रद्द भो कम लचि भैदे भारत ने प्रस्ताव करने मीतिम वार्ता में बस्ना तैयार राजी रहे भारतीय चाहना अनुसार पर सचिव पर राष्ट्र मंत्री और आवश्यक पड़े प्रधानमंत्री के तह में वार्ता में बस्ने तैयार रहें सन्देश थी तर भारत को विदेश मंत्रालय मौन मत बस दु हजार सतर्द साल जेठ छ गते कालापानी क्षेत्र समेटे नया नक्शा जारी करो ते पी भारत ने कोरोना महामारी पीछे वार्ता करने बताओ तर अम सीमा समस्या समाधान बारे नेपाल भारत बीच वार्ता होना सकते कूटनीतिक मामला में नेपाल भूटानक दर्जा में राखे हेने जयशंकर ने सीमा विवाद को विषय में मोख खोले छन मंत्री को हैसियत में दोसरोपटक भ्रमण में आया जयशंकर ने इसपटक भी सीमा विवाद बारे कुरा सुन्न चाहेन विदेश सचिव हुआ देखि नजर में बिग्रिक जयशंकर को छवि अज सुध्रीय